Bam, 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 bam. Jetzt geht's ab. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan. Ja, wir sind auf dem Weg zu dem Tempel und um uns da den Ring zu holen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du weißt. Aber das sehen wir dann gleich. Wenn wir nicht mehr weit weg gehen. Dann haben wir schon auf der Seite. Da gehen die Boxen mal nieder. Hm. Ja, das Seiten ist ja lustig vom Fluss. Ja, da kommt kein Gegner da. Da noch ein paar Beutetiere. Bist du ein Beutetier? Nein, oh, du bist ein Beutetier. Eins braucht man noch. Oh, na, drauf. Okay. Beutetier. Ein Brücken. Krokodile halten. Doch. Was so heute Aufträge mal erst töten und dann halten. Kann man nicht lebendig halten. <lacht> so, bei mir ist immer nur der Erste. Ich weiß ja noch nicht, auf welche Kommentare die ging können auf die neunte Purge. Aber wir muss eh noch mal die Festung laufen für die 10er Purge. Bitte macht man denkt mal in die Scan Nummer. Bevor ich es wieder vergieße, bin ich schon so vergesslich. Ich bin einfach schon so alt. Das ist ja das. Er kämpft jetzt gegen den, das ist gut. Dann haben wir den einmal rein. Dann ist das Kapitel noch nicht lang gelebt. Oh, meinen Augen und Freund. Was gibt es jetzt eigentlich? Was besonders? Sandbestien und Drüse. Ballenblase. Aha. Nehmen wir mal mit. Ich weiß, was man es braucht. Daneben. Sehr gut. Danke, Männer. So, da vorne ist der Tempel. Ich hoffe, dass da nicht irgendwas braucht, um das zum Krüngen, aber ich glaube nicht. Nein, Option. Hallo, interessant. Wird ein bisschen dunkel. Na, nicht schon. Läuft bei uns. Was soll uns aufhalten? Du? Nein, du hältst uns nicht auf. Sandgepeitschte Ruine. Und jetzt geht mein Fackel natürlich gleich wieder kaputt, weil die natürlich nicht repariert bevor wir los sind, aber ich glaube sogar, das wisst ihr es nicht. Das war gleich da oben sich. Wo ist das dunkel da? Ich glaube, da sind ja mal irgendwas besonders zum Looten geben, oder? So, ja, pistenmäßig. Nur, Nur dich. Du verzeihst mir jetzt die Geschichte. Eventually, a man happened along and said, You mad fool, what are you doing in this sandstorm? The mad fool replied, ehm, Your turn to talk, fool! Yes? Singing sands, stinging sands, singing, stinging, ringing sands, fighting sands, biting sands, fighting, biting, smiting sands! Nein, ich die Schaukel, die Geiselsteine braucht. Ja, irgendwo vergessen. Seven Prophets went to walking, bearing all their tricks. One was caught by Hanuman, and soon it was only six. Six Prophets went a climbing to get above the hive. One was stung by locusts' wings, and then. 
Five prophets went a crawling beneath the city floor. One went mad with power, and soon there were just four. Four prophets went a-dancing beneath the corpse fruit tree. One climbed up and stayed there, leaving just the three. Three prophets went a-fighting through the pirate's crew. One became a mutineer, and soon there were just two. Two prophets went a-wandering beneath the burning sun. One got lost in a sandstorm. And left the other one. One prophet went to gathering the artifacts of yore. He put them all together and was never seen no more. Yeah. So is this. This is the best place to hear it, you know. Walking around the desert, listening to the sand whisper just isn't good enough. Strength the ears, not to mention the mind. Perhaps that's why so many of you are mad fools. Not right in the head from trying to listen to the silent sands. Here, here you can hear the sand shouting at you. When I stumbled into it the first time, all unaware, it simply whispered, Welcome home. The sandstorm. Is a living thing, summoned from the ether by foul sorceries. Bound here by the same dark rituals. It escaped the bonds of its masters eons ago, and knows nothing more than an ageless, nameless hunger. It seems to like me, though. You, not so much. He was indeed a mood. I tire of conversing through this maddening exile. I desire release from this plane of existence. Such is not within your power to grant without the Scourge Stone. The Scourge Stone was shattered when I was unleashed upon the world. Each piece was lost to time. As I sweep across the exiled lands, I seek the pieces that would provide my liberation. Though I touch all, I do not find what I seek. They are locked away in caves where the howling sands cannot reach. Search the passage used by the Lemurians to wage war upon the one who unleashed me. Search the tomb of Galaman. He once boasted to his friends as they quivered, caught in my wind. The lucky stone that would be buried alongside me. Search the eastern coastline, for the pirates whisper to one another of a stone that grants the captain wishes. Combine these pieces, exile. Recreate the scourge stone. Complete the archivist's ritual. Only then can I return whence I came. Okay. Okay, dann müssen wir wieder zurück in Geiselstein zusammensitzen, an den wir jetzt natürlich wieder gar nicht denkt. Nein, ich bin also ein Held vom Erdbefeld. Ah. Ah, natürlich aber kein Portal dabei. Oh, es ist dunkel da. Und die Fackel ist kaputt. Na gut, dass wir gleich draußen sind. Vielleicht ist es nur schwärzer für mich für mich. Wir sind draußen. Wieder hell. Gut, ja, ich ist nur ein Augenblick. Für mich eine Weltreise. Wir sehen uns da. Bis gleich. So, und da äh, sind wir wieder zurück. So, für euch bloß ein Augenblick. Für mich eine Weltreise. So, ich weiß, die Machtfragmente alle mal mitnehmen. Gebrochen, zersplittert und was haben wir noch? Ja, irgendwas. Nur drei Stück sind es auf jeden Fall. Einen haben wir sogar zwei. Herz des Sandes. Oh, Hamas. Jetzt. Eben ein Element gefangen ist. Die Felsen von Valkia einstürzen lassen. 
durch seine Herrschaft über die Elementargeister. Und er war es auch, der die Kreatur der Finsternis vor dem Morgengrauen in eure Zelte schickte. Die Stunde des Drachen. Dieser, auch Geiselstein genannt, unförmige Steinklumpen, hält das Element gefangen, dem das Land der Verbanden die ständigen Sandstürme verdankt. Nachdem es der Priesterkönig bei seinem Verzweiflung versucht, den Krieg nach der Schlacht auf dem krollenden Ebenen zu beenden, versklavt hatte, übergab er es dem Kriegsherrn, auf das dieser es im richtigen Moment entfesseln möge. Als dieser Augenblick gekommen war, zerschmetterte der Kriegsherr den Stein, verteilte die Bruchstücke auf dem Schlachtfeld und befreite damit das Elementar. Der Plan schien aufzugehen, als sich ein gewaltiger Sturm bildete, der über das Land der Verbanden fegte und sich unaufhaltsam der Stadt Xalha im fernen Osten näherte. Doch die Riesenkönige hatten nicht mit der Macht des menschlichen Willens gerechnet. Ein lemurischer Priester namens Petrusso verließ die Stadt, um sich den Sonnensturm zu stellen. Mit der Macht von Dagon fand er das Elementar, das den Sonnensturm kontrollierte, an sein Fleisch und verhinderte somit, dass der Sturm weiter nach Osten ziehen und die lemurische Stadt zerstören konnte. Können, konnte. Aber während er sein Volk retten konnte, bezahlte Petruso selbst seinen schrecklichen Preis. Sein Opfer hatte den Sandsturm nicht gestoppt, sondern in eine Zeitschleife gefangen. Immer und immer wieder fegte er über das Land der Verbanden, bis er Petruso erreichte. Und dann begann das Spiel von vorne. Irgendwann verlor Petruso darüber den Verstand. Dies ist ein Artefakt, die für die Herstellung des Schlüsselsteins benötigt werden damit dessen Hilfe das Sklavenband entfernt werden kann. Ja, wir haben jetzt Uli, das brauchen wir quasi nicht mehr. Wir haben Uli Teile, um das Sklavenband zu entfernen. Wir machen auf jeden Fall nur die, 6, nein, die 10er Purge. Und ja, dann bin ich gerne noch für Vorschläge offen, was wir noch machen sollen, was wir noch probieren sollen. Ansonsten haben wir alles gemacht. Ich werde den, den, das Reisetagebuch noch abschließen. Halt falsch. Reisetagebuch, da werden wir noch abschließen alles, dass das auch vollständig ist auf jeden Fall. Bis auf das vielleicht mit dem hohen Priester. Ich weiß nicht, wo ich einen Erzpriester herkriege. Oh ja. Die Blunderung, das werden wir vielleicht durchführen, indem wir noch einmal die Festung einnehmen müssen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Gold für die 10er Purge. Oh, hat sich schon respawned, ist aber nicht nett von euch. Neben mir umschmeißen, ich bin sensibel. Sehr gut, Männer. Sehr gut. Oh, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Jetzt mal nur fürs Sehen. Ich weiß nicht, was können wir denn noch machen? Hm? Was könnten wir noch tun in den Exile-Landen? Was haben wir noch nicht gemacht? Was fehlt uns noch? Nächste Frage, gell? Ja, falsche Tassen zurück zum Ausweichen. Grüße, fix. Fürs Ausweichen. Ja, hol ihn wieder, Metzelt. So, so, so. Ja. Also, dann haben wir noch irgendwas, was wir gleich erledigen können auf dem Weg nach Hause. Oder Reise. Lunder oder nah. Dann schon fast schon nah. Hohe Priester. Können wir nochmal beim Mitra-Tempel vorbeischauen, ob da einer rumsteht. Mahlstein. Nein, ist es auch wieder warm. Bauer. Ist auch wieder warm. Ja, maximal das mit dem Tempelpriester. Beim Mitra-Tempel, der ist da hinten irgendwo. Ich bin mir recht im Sinne. Nein, lass mich einfach in Ruhe, dann lass ich die ein in Ruhe. Lumpiger Skorpion. Dann 
Schluck Bringer, ein Schluck Bringer, Schluck Bringer, Bringer. Gut. Auf jeden Fall das Jahr gekommen, also das, was Conan ablösen wird, ist Wahlheim wahrscheinlich. Wahlheim will wahrscheinlich Conan ablösen. Das ist ein gigantisches Spiel, da haben wir viel zu tun. Ich habe das auch noch nie gespielt. Das wird also auch interessant für mich, so wie Ark. Ich bin ja ein ganz Jupp. Dann schauen wir, wenn also ein paar kleine Projekte kommen, die so ein bisschen anspielen, ein bisschen reinschauen. Ich hoffe, dass Range Simulator nochmal weitergeht. Und der Kollege Gerhoff ist zurzeit jobmäßig sehr eingebunden, deswegen haben wir da jetzt eher weniger Zeit. Also eher, weil die Arbeit einfach vorgeht, Privatleben immer. Das ist halt unsere Brötchen. Auf dem Tisch, leider nur mit YouTube. Wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo ich auch nicht jetzt 414 sind, also es geht auf jeden Fall bergauf und das ist das freut mich sehr und dafür sage ich auch Danke an alle, die was uns da unterstützen und da zuschauen. Das ist das Ort an, was wir da fabrizieren. Da hinten müsste halt eigentlich der Mitra schreien sein, oder? Wenn man die Lust hat, ich habe gar keine Keule dabei. Ah, ich kann ja gar keinen mitnehmen. Selbst wenn einer da war jetzt, aber wir schauen trotzdem hin, wenn wir schon auf dem Weg sind, ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Wenn der Brauch ja nicht hat, dann wird es mir sauber. Das ist dann irgendwann einmal die Phase im Spiel, finde ich, wenn du einfach schon mal alles sie hast. Auch am Material und Überfluss, wenn du nicht mehr sparen musst und einfach irgendwas baust, um nicht nachzudenken, ob sich das lohnt oder nicht lohnt. Die Phase, wo es langweilig wird. Wenn ich auch für euch, weil es ja doch immer sehr viel von A nach B, ich weiß ja nicht, das muss man eh sagen, ob es langweilig ist oder nicht. Irgendwo da muss doch der Mietbadkämpfe sein, oder? Da ist ja mir so. Da war doch da irgendwo an dem Fluss. Oder vom Bogen durch größere. Muss man natürlich final nur probieren. Ganz final. Natürlich unseren Steinfreund nur zu töten. Der einzige Gegner, der uns bis jetzt wirklich besiegt hat. Wenn wir den nur platt kriegen. Weil wenn ich da meine viel Leid verliere, ist dann eher nicht so schlimm. Ja, dann nur mehr ein Stück her. Das ist nur mehr ein Stück her. Und sie gut sie. Die möchte ich natürlich schon noch besiegen. Ja, wenn man noch sehr besiegt, das sehe ich ja nicht ein. Aber kommst du jetzt her? Sonst haben wir, glaube ich, in jedem Boss einmal geklickt, wo es irgendwo rumkreist. Wenn man sich darum, ich mit einem Gift abspuckt und ich abgeschossen wurde vor Roma. durch der Tempel sein. Ah, da ist er. Jetzt hat er gewusst, kann man da hohe Priester wohnen, aber auch wenn wir jetzt nicht mitnehmen können, aber dann kann ich ja noch einmal kommen und schauen. Du bist auf jeden Fall nicht keiner. Hohe Priester, Mitra. Ja, passt. Die muss ich mir dann besorgen. Ja, ja, genau. Fälle, dass, dass man Rücken zugekehrt hast, Fräulein. Danke, ich habe was zum Essen braucht. Dann bauen wir da mitra äh, Mitra-Tempel. Dann laufe ich da noch mehr. Also ein Mitra-Priester. 
Hoffentlich ein hoher Priester, sonst muss ich vor mir herlaufen. Aber auf jeden Fall spawnt da einer. Den müssen wir uns halt dann holen. Gut, wir sind jetzt gleich daheim. Ich sag, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Danke dafür, dass ihr uns so unterstützt habt letztes Jahr. Mit den Däumchen und den Kommentaren, das hilft alles sehr dem Kanal. Jeder Kommentar und jeder Daumen bringt uns weiter nach vorne und sorgt dafür, dass wir angezeigt werden. Für andere, die uns noch nicht abonniert haben. Für alle, die zuschauen, die noch kein Abo da lassen haben, lasst es gerne ein Abo da, es ist kostenlos und hilft uns. Und ja, es tut auch nicht weh, wenn es da drauf drückt. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Servus.